Hey, ¿Qué tal, Craft? Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez esto en, en un video de cómo descargar Dragon Ball Z Tenkaichi Takdeam en español y de la forma más fácil. Solo pesa, el juego pesa 510 MB y está en español y emulado con PSP. No vamos a descargar de Play Store, no lo vamos a descargar porque ahí está bien feo. Así que bueno. El link de 4 Charet lo van a tener acá abajo en la descripción y de PSP también. Y bueno, se supone que si entras en 4 Charet, ahora voy a hacer un corte y ahí ya vuelvo. Si entras en, la, en el link de 4 Charet, te va a mandar en esta página. Ustedes van a darle donde dice download APK. Vamos a esperar, ahí está. Este tipo de dispositivo no puede dar un dispositivo. Puede descargar 4 de precisión 3.61.0 appcover.com.ar APK de todas formas. Le van a dar en aceptar, el dispositivo no se dañará. Van a darle en ese. Si entran al link del emulador de PSP, vamos a darle en más o menos un tutorial de modo de descargar las cosas ahí no dice del mismo del mismo coso que el dispositivo puede dañarse quiere descargar la aplicación van a darle en aceptar el dispositivo no se daña recuerden que también pueden ir a descargar el PSP y el 4 Shard de Play Store pero yo les voy a dejar en la descripción así más rápido a ver eh, vamos a otro Shared. Vamos a darle donde dice la lupita, el azul, la lupita azul. Y vamos a poner. Dragon Page, o sea, así, así se escribe. Z. Tenkaichi Tag Team. Luego ponen. PXL. C. Vamos a darle. Ahí está. Ustedes van a darle en este. Ahí, en el de abajo. Y se lo van a descargar. Vamos a darle en la lupa eh, donde dice bajar. Ahí, en la descarga. Una cosa de que se me olvidó comentar. Tienen que entrar al emulador de PSP. Tienen que entrar al emulador de PSP para que se le cree la carpeta de PSP. Antes de descargar el juego, entren a PSP. O si es que está descargando el juego, entren a PSP y luego se salen. Ok. Vamos a entrar al emulador de PSP. Ok, ahí está. Dragon Ball Z. Y ahí está en español. Pulsa el botón Start. Cargar partida. Bueno, está en español. Seleccionando batalla, batalla libre, multijugador. Y ahora la configuración. Vamos a apretar la flechita. Ajustes generales. Y ahora... En este... O sea, el de arriba no. El de abajo, este... Este que lo estoy marcando aquí, ese, van a apretarle y van a estará en renderizado con buffer. Le van a poner el de arriba, el de arriba, saltar efecto por buffer, desactiva buffer rápido. En ese le van a picar, en ese, ahí, en ese. Y ya que lo tengo descargado, eh, hecho eso, ya se le va a andar perfectamente. El juego corre muy fluido.
Me estoy andando lento porque estoy grabando. Eso era todo en la instalación y más o menos la configuración del Dragon Ball Z. Deja tu like y suscríbete a este maravilloso canal. Y ahora sí, nos vemos.